வெல்கம் டு ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் நெல்லை இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரவா லட்டு இந்த ரவா லட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக செய்வாங்க நாங்கள் எங்களோட மெத்தடில் செஞ்சுருக்குறோம் இது வந்து வாயில் போட்டதுமே அப்படி கரைஞ்சி போகிற மாதிரியான ஒரு ரவா லட்டு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் ரவை எந்த கப்பில் ரவை எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் சீனி ஒரு நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக நெய் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ரவையை கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நிறம் மாறாத அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிடணும் சீனியையும் ஏலக்காயும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிடணும் பொடித்த ரவையும் சீனியும் ஒன்றா கலந்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டுட்டு நெய்யையும் சூடான நெய்யையும் விட்டு உருண்டையாக எடுத்துட வேண்டியதான் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியதான் அந்த ரவா லட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் ரவா லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் ரவை எந்த கப் எடுக்கிறோமோ அதே கப் அளவுக்கு ஒரு கப் சீனி கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவுக்கு நெய் ஏலக்காய் சீனி ஏலக்காய் ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை கடாயில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா சூடு வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கிடணும் ரவை செவக்கக்கூடாது கலர் மாறாத அளவுக்கு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரவையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவை செவக்கக்கூடாது வெள்ளையாக இருக்கும் போதே எடுத்துடணும் கொஞ்சம் சூடு ஏறினா போதும் ரவை கொஞ்சம் நல்லா கை போறக்குற சூடு வந்தாலே போகிறோம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவை நல்லா சூடாயிடுச்சு கலர் நல்ல கலர் மாறாமல் இருக்குது பாருங்க வெள்ளையா இந்த மாதிரி தான் வறுக்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லட்டு கலர் மாறிடும் ரவையை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவை ஆறினதும் நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரவை ஆறிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே சீனியை பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வறுத்த ரவையை இப்போ பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக சீனி ஏலை கரண்டையும் கலந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒன்றா கலந்துட்டு உருண்டையாக எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பவுடர் பண்ண ரவையை சேர்த்துடலாம் பவுடர் பண்ண சீனியையும் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்துக்கணும் இதில் ரெண்டையும் ரவை சீனி ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் கடாயில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பை வறுத்துக்கலாம் நெய் சூடானது முந்திரி பருப்பு சேர்த்துடலாம் ரவா உருண்டை செய்கிறதுக்கு திரும்ப அளவு சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சீனி நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு நெய் சீனியையும் ஏலக்காயையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரவையை மட்டும் கொஞ்சமாக வறுத்துட்டு செவக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு அதையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரவை சீனி ஏலக்காய் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துட்டு அதில் நெய்யில் ப வறுத்த முந்திரி பருப்பை போட்டு நெய்யும் கலந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சிட வேண்டியதான் முந்திரி பருப்பு ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் செவக்க வறுத்ததும் ரவையில் கொட்டிட்டு உருண்டை பிடிச்சிடலாம் முந்திரி பருப்பை வறுத்துட்டோம் இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா கருப்பு திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வெறும் முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் போடுறேன் இதில் இப்போ இதை எடுத்து ரவை இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ இதை கலந்துட்டு சூடாக இருக்கும் போதே உருண்டை பிடிச்சிடலாம் நெய் ரொம்ப வந்து தேவைப்படாது இதுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துடலாம் இந்த நெய் சூடாக இருக்கிறதுக்கும் அந்த சீனியில் கலந்த உடனே நெய் சூடாக இருக்கிறதுனால அந்த சீனி நல்லா இலகி கொடுத்துட்டு நல்லா கலந்து வரும் அதனால் நம்ம உடனே சூடாக இருக்கும் போதே பிடிச்சி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கலந்துட்டோம் இப்போ உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துடலாம் ரவை சூடாக இருக்கும்போது நம்மளால் உருட்ட முடியாது அதனால் சும்மா ரஃபாக இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டி கூட கொஞ்சம் ஆறுனதும் ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ரஃபாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ நான் ஷேப் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்மளுக்கு உருண்டை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சூடும் இருக்காது சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஷேப்பும் வராது நம்மளுக்கு அதனால் கொஞ்சம் ரஃபாக அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சுட்டு ஆறின பின்னே கொஞ்சம் நல்லா உருட்டி எடுத்துடலாம் 
இது ஆறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஷேப்பா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் லட்டு செய்யறதுக்கு நெய் ரொம்பவே கம்மியா தான் செலவாகும் பாருங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு நெய் எடுத்துறோம் அதுல பாதி தான் செலவா இருக்கு பாருங்க இவ்வளவு நெய் மிச்சமா தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட்டான ரெசிபி தான் ரவா லட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ரவா லட்டு எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சு இந்த ஸ்வீட் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்